సబ్జెక్ట్ కూడా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఇది ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎట్లా అయితే అర్థం చేసుకుంటా మరి దానికే కారణం కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచ దేశాల మొత్తంలో కూడా ఇప్పుడు ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనే దాని మీద దృష్టి ఎక్కువ అండి ఇదివరకు ఇప్పటివరకు ఈ టూ థౌజండ్ పదిహేనుతో ఏవైతే అయిపోతున్నాయో మిలేనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఉన్నాయి ఎండీజీస్ అని పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది గవర్నమెంట్ స్టేక్ అప్ చేసినాయి దానికి ఏవో వాటికి మెజర్స్ ఉన్నాయి వాటిని మెజర్ చేస్తున్నారు ఏ దేశం ఎంత ముందుకు వెళ్ళింది ఎంత వెనక్కి వెళ్ళింది అనే విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఆ మిలేనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పెట్టుకున్నప్పటి నుంచి మనం సాధించింది ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా మిగిలిపోయింది మన దేశంలో అయితే మనం అనుకున్నట్టుగా మనం సాధించలేకపోయాం అయితే చాలా జాగాల్లో సాధించలేకపోయినాము అందుకోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు అది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కింద రూపాంతరం చెందుతుంది ఆ మిలేనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కింద మార్చారు మొన్న ఆగస్టు రెండో తారీఖున ఏమో నూట తొంభై మూడు దేశాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఏకమై ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం ఒకటి ఆ ప్రణాళిక అందరం కూడా చేసి సమిష్టిగా మన అందరి కృషి కూడా ఆ లక్ష్యాలను నెరవేర్చే దిశగా ఉన్నట్లయితే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనేది ఒక అవగాహనకు వచ్చారు అయితే ఇది ఎందుకోసం అని మనం దీని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అనిల్ గారు మీరు చెప్పినట్టు గవర్నమెంటే పెద్ద అభివృద్ధి దోహదకారిగా మారాలి అనే విశ్వాసంతో గవర్నమెంట్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి అవి ఎంతవరకు చేస్తున్నాయి అనేది వేరే విషయం ఎంతవరకు సాధిస్తున్నాయి అనేది వేరే విషయం అయితే వనరులు కానీ పెద్ద స్థాయిలో ప్రయత్నం చేయడం కానీ గవర్నమెంట్ బినా సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేదు మనం అవననుకున్నా కాదనుకున్నా గవర్నమెంట్లు ఆ పనులు చేస్తూనే ఉంటాయి వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం చేయొచ్చు లేకపోతే ప్రజాభివృద్ధి కోసం చేయొచ్చు అయితే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఒకటి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా మనం కూడా కొంచెం ఆలోచన చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఒకటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి అంతేకాకుండా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏ అంశాల గురించి ఉంటుందో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా రకరకాల అంశాల మీద పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు విద్యా సంస్థలతో చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆరోగ్య విషయంలో చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వేరే గ్రామాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వాళ్ళు వ్యవసాయాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అభివృద్ధి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటప్పుడు మనం ఏది మనం మనం ఏదో ఒక మీరు దీని తర్వాత లాజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనాలిసిస్ అంటున్నారు వాటిలో ఏది మనం ప్రమాణంగా తీసుకుని మనం వెళ్ళాలి ఏం చేస్తామంటే అంత కొంతవరకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఈ కమ్యూనిటీ ఎంపవరింగ్ ప్రాసెస్ కమ్యూనిటీ చేంజ్ ప్రాసెస్ ఈ చేస్తున్న ఫలితాల్లో మనం సత్ఫలితాలు సాధించాలంటే కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి వాటి గురించి నాలుగింటి గురించి మనం చర్చ చేస్తాం ముందుగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దీని ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది కొంచెం చదవడం కూడా కష్టం చదవడం కూడా ఒక రకంగా టైం కూడా మనకి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అయితే వాళ్ళు పదిహేడు గోల్స్ కింద వాటిని నిర్ధారణ చేశారు ఈ పదిహేడు గోల్స్ని నేను కొంచెం కేటగరైజ్ చేశాను ఏమి గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు మనకు అర్థం చేసుకోవడం ఒకటి ఏంటంటే ప్రాస్పెరిటీ అందరూ కూడా ప్రాస్పెరిటీ కావాలి ఏంటి ప్రాస్పెరిటీ అంటే దానికి కొన్ని పెట్టారు ఎండ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఎండ్ హంగర్ ఎండ్ షోర్ హెల్త్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కొన్ని గ్రోత్ మనకు అభివృద్ధి కావాలి దాని మీద కొన్ని ఉన్నాయి ఈ ప్రాస్పెరిటీ గ్రోతే కాకుండా ఈక్విటీ అంటే కొంత న్యాయబద్ధంగా సహజబద్ధంగా అందరూ ఈ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అని ఏదైతే అని అంటున్నామో అది ఈ ఈక్విటీ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం కింద ఉన్నారు మన సమాజంలో దీని మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇన్ఈక్వాలిటీ నుంచి మొదలవుతుంది మనలో ఉన్న అసమానతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అసమానతలు ఎక్కువైపోవడం తర్వాత ఆ సమానత అనేది లేకపోవడం తర్వాత ఎవరికి చెందాల్సింది వాళ్ళకి చెందకపోవడం బాగా కష్టపడుతున్న రైతులు ఉన్నారు మనందరికీ ఆహారం వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తారు కానీ వాళ్ళ స్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అట్లానే మన కోసం వస్త్రాలు నేస్తారు వాళ్ళ స్థితి దారుణంగా ఉంది ఇట్లాగే మొత్తం ప్రపంచం అంతటా కూడా ఏవైతే మానవ జీవితానికి అవసరమైన వస్తువులు ఉన్నాయో వాటిని ఉత్పత్తి చేసేవాడు ఉత్పత్తిదారుల సమస్యలు వేరే రకంగా ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా ఉత్పత్తిదారుడు ఎవరు కూడా లేడు వేరే దేశాల్లో కాదు మన దేశంలో కాదు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లోనూ అంతే ఇంకా చెందిన దేశాల్లో కూడా పరిస్థితి ఎవరైతే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో ఉత్పత్తిదారులు పక్కకి నెట్టివేయబడుతున్నారు ఈ సమాజంలో మిగిలిన వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తున్నారు 
అయితే ఈ దానివల్ల ఈ అసమానతల వల్ల ఏ రకమైనవి వస్తాయి అలా కొన్ని మీన్స్ గురించి అంటే ఏవి మనం ఉపయోగించుకొని మనం ముందుకు వెళ్తాము ఎట్లా దేని యూనిట్ కింద ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రణాళికలు తయారు చేస్తాము అనే దాని గురించి నాలుగు అంశాల మీద వాళ్ళు చర్చ చేస్తారు ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్కి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో మనకి రెండు రకాలైన సమస్యలు మీరు అందులో మధ్యలో ఒక పిక్చర్ నుంచి చూడండి ఒక చిన్న ఇల్లు లాగా ఆకారంలో ఉన్న ఒకటి ఉంది అది ఫ్యామిలీ స్పేస్ అని ఆ ఫ్యామిలీ స్పేస్లో ఇప్పుడు ఏవైతే కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఆ కుటుంబాలు మీరు అక్కడ ఉత్పత్తిదారు కుటుంబాన్ని ఊహించవచ్చు ఎవరి కుటుంబాలైనా మనం ఊహించవచ్చు వాళ్ళందరికీ ఏ రకమైన ఒత్తిళ్ళు వాళ్ళ మీద పడుతుంటాయి వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులు మెరుగుపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలి రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాతావరణం కలుషితమైన వాతావరణం కలుషితమైన ఆహారం తర్వాత మనం అన్నిటినీ కలుషితం చేసినాం మనం ఇన్స్పించుకో గాలి నీరు భూమి అంతవరకు బాగా కలుషితం అయిపోయినాయి దానివల్ల మన సమాజం ఏం ముందుకు వెళ్తాం అనేది ఒక అదొక ప్రధానమైన సమస్య ఈ కాలుష్యం అనే దాని నుంచి కూడా మనం కాపాడుకోవడానికి ఎట్లా అది ఒక పెద్ద ఒత్తిడి రెండవ ఒత్తిడి ఏంటంటే ఈ మన ఈ మార్కెట్ ఈ వ్యవస్థలు ఇవి ఏవైతే పనిచేస్తున్నాయో అవి తీసుకొస్తున్న ఒత్తిడి వీటి మధ్యలో వీళ్ళు అయ్యి ఏ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఎట్లా అయితే చేస్తారో అని దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం వరకు ఇది ఒక ఇండెక్స్ లాంటిది ఒకటి డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం అవుతుంది ఇది స్వామినాథన్ ఫౌండేషన్ మీరు వినే ఉంటారు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అని చెప్పి ఆయన సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ అని ఒక ఇండెక్స్ తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లాగానే ఈ లైవ్లీహుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ రకరకాల ప్రాంతాలలో ఏముంది అది ఆయన తయారు చేసినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నాలుగులో అప్పుడు తయారు చేసినప్పుడు మనం అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్స్ అంటాం మీరు వినే ఉంటారు అంటే మొత్తం దేశం అంతా కూడా కొన్ని అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్స్ కింద ఉపయోగపడింది క్లైమేట్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఈ క్లైమేట్ మీద చాలా వరకు అభివృద్ధి మీద దృష్టి లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం కానీ ఈ క్లైమేట్ జోన్ విషయాలు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ ఉన్నారు మన ప్లానింగ్ అంతా క్లైమేట్ జోన్ ప్రకారం ఉండాలి మనం ఇదంతా ఉండాలి మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ కానీ పొలిటికల్ యూనిట్స్ కానీ ఈ న్యాచురల్ యూనిట్స్కి వీటికి సంబంధం లేకుండా అయిపోయాయి ఇప్పుడు రాను రాను మనం ఇంకా నది నదుల గురించి వాటర్ గురించి ఇసుక గురించి వీటి గురించి ఇంకా కొట్లాడుకునే కొట్లాటలు ఎక్కువ అవుతాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ అవుతాయి మన దగ్గర కూడా ఎక్కువ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం ఏవైతే అభివృద్ధి పరంగా ఆలోచిస్తున్న యూనిట్స్ ఉన్నాయి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ డిస్ట్రిక్ట్కి అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్కి సంబంధం ఉంది మండలాలు ఉన్నాయి వాటికి మన ప్రణాళిక యూనిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనిటే ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఆ యూనిట్ ప్రాబ్లం కొంచెం వాటర్ షెడ్ దాంట్లో మనం కొంచెం దాన్ని చేర్చి వాటర్ షెడ్ కనీసం ఒక న్యాచురల్ యూనిట్ కానీ ఆ న్యాచురల్ యూనిట్లో కూడా రెండు గ్రామాలు ఉండొచ్చు మూడు గ్రామాలు ఉండొచ్చు వాళ్ళందరినీ ఏకీకృతం చేసి ఎట్లా పనిచేస్తాం అనే సమస్యలు ఉన్నాయి అట్లానే ఈ ప్రణాళిక చేయడానికి ఒక యూనిట్ ఏమి ఉండాలి ఆ యూనిట్ స్థాయిలో కనుక మనం విచారణ చేయలేకపోతే మనము ఈ ఈ సమస్యల్ని మనం తీర్చలేం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రివర్ బేసిన్ ఒక యూనిట్ అండి రివర్ బేసిన్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ వర్షం పడుతుంది కొండల్లో పడుతుంది ఆ కొండల్లో వాళ్ళందరూ అడవులు నరికేస్తారు వాళ్ళ కోసం కాదు మన కోసమే ఆ అడవులు నరికేసి మనకు అమ్ముతుంది అని బాధితురాడు అయితే ఆ కొండలో అడవులు అన్నీ పోయిన తర్వాత నదికి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నదికిలో ఇసు ఇసుక తీసేస్తున్నాం ఇసుక తీసేసిన తర్వాత నది ఏమవుతుంది కానీ ఈ రకంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే సహజంగా ప్రకృతి ఏవైతే వనరులు అవి సమకూర్చిన యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఆ యూనిట్లకి అనుగుణంగా మన ప్రణాళికలు తయారు చేసుకునే పద్ధతి రావాలి అది వాటర్ షెడ్ యూనిట్ అనేది ఒక ప్రణాళిక అది మంచి ఇదే అయినప్పటికీ కూడా ఆ వాటర్ షెడ్ ప్రపంచం అంతా ఒక పెద్ద వాటర్ షెడ్ అందులో మనం మాట్లాడుతుంది ఒక మైక్రో వాటర్ షెడ్ అట్లా అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్స్ ప్రణాళికగా చేసుకుని మనం ప్రణాళికలు తయారు చేసినట్లయితే ఇదిగా ఉంటాయి అయితే మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జోన్స్ పొలిటికల్ బౌండరీస్ ఇవన్నీ కూడా వీటితో అనుగుణంగా లేవు ఈ లేకపోవటం వల్ల ఈ ప్రయత్నాల్లో చాలా బాగా మనకి సమస్యలు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటారు ఆ పొల్యూషన్ అంతా తీసుకెళ్ళి నదిలో వదిలేస్తారు ఆయన డబ్బు బాగా సంపాదిస్తుండొచ్చు దాని ధర్మాలు కూడా చేస్తుండొచ్చు కానీ ఆయన వల్ల సమాజానికి జరిగిన ఉపకారం ఏంటి ఇమీడియట్గా చూస్తే ఏంటి లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తే మనం కొంచెం మన మన అభివృద్ధి పట్ల మన ఆలోచనల్లోనే కొంచెం మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది 
అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం వద్దనుకున్నా కానీ క్లైమేట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మన మీద ప్రభావం చూపుతుంది ఇంకా చూపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వీటిని క్లైమేట్ జోన్స్ కింద మనం విభజన చేసుకొని ఈ క్లైమేట్ జోన్ ఒక యూనిట్గా చేసుకొని మన ఉత్పత్తులు కానీ లేకపోతే మన వీటిని కానీ తయారు చేయడానికి ఏ రకమైన ప్రణాళిక చేస్తామనే భావిస్తాం ఇది మనం ఏదైతే అభివృద్ధి అని మాట్లాడుతున్నామో ఈ కల్చరల్ సింబల్ మీరు చూసే ఉంటారు ఇది ఇది చాలా జాగాల్లో మనకి కనపడుతుంది ఇది చాలా జాగాల్లో కనపడుతున్న పిక్చర్లో రెండే కనపడతాయి ముఖ్యంగా వ్యాపార సంస్థల్లోనూ లేదా అక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ కనపడే దాంట్లో వాళ్ళు ఈ శుభ లాభే ఉంటాయి ఈ శుభ లాభతో పాటు దీనికి వృద్ధి సిద్ధి ఇవి కూడా ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ఉన్న పిక్చర్లో అయితే మనం కనుక చూసినట్లయితే ఈ నాలుగు దేన్ని చెప్తాయి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి ఉత్తనే గ్రోత్ 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 అని అంటున్నాం మనం ఆ గ్రోత్ అది అందరికీ మంచిది కాదు గ్రోత్ అయితే అది గ్రోత్ అయినా ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడే అక్కడ సార్ చెప్తున్నారు నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చోపోయినా నేను కుర్చీ మనకి చిన్నది అనిపించే పరిస్థితికి నేను ఎదిగిపోయినా అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఆహారం ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి నేను చెప్పడాలన్న నేను నా ఎదుగుదల ఒక గ్రోత్ని దీన్ని ఆరోగ్యకరమైన దీని కింద భావించవచ్చా ఇది గ్రోత్ కాదు ఇది ఎందుకు ఇది గ్రోత్ కాదండి ఇది నాకే మంచిది కాదు సమాజం సంగతి సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు అది వేరే అట్లా ఈ గ్రోత్ వృద్ధి ఏదైతే ఉందో అది శుభదాయకమైనది కూడా కావాలి మరి శుభం అంటే ఏమిటి లాభం అంటే ఏమిటి వృద్ధి అంటే దేన్ని ఈ సిద్ధి అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఏంటివి ఈ నాలుగింటిని మనం ఒక రకంగా సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రణాళికలు ఎట్లా తయారు చేస్తాం ఓన్లీ గ్రోత్ ప్లానే మాట్లాడతామా ఓన్లీ లాభం గురించే మాట్లాడతామా ఓన్లీ లాభాపేక్ష సంస్థలే నడుస్తాయా లాభాపేక్షతోనే పనిచేస్తామా ఇది వ్యక్తి స్థాయి నుంచి సంస్థల స్థాయి నుంచి కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది అయితే వీటికి మనకి ఈ నాలుగు తరహాలైన ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగు రకాలుగా మనం ఆలోచించి మనం చేయాలంటే పనులు ఏమిటి ఆ నాలుగు రకాలు చేసే పని లాభదాయకమైందా చేసే పని అభివృద్ధిదాయకమైందా ఈ లాభం అభివృద్ధి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నిజంగా శుభం చేకూరుస్తాయో మనకి దీనివల్ల మనకి సిద్ధి అంటే తృప్తి అనేది లభిస్తుందా అనే ఆలోచన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కుటుంబం దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న సంస్థ దగ్గర నుంచి ప్రతి వాళ్ళ దూరంలోనూ ఈ నాలుగు గోల్స్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇవి మన ప్రమాణాలు ఇవి మన గీట్ రాయి ఈ పని మనం చేయొచ్చు ఇవి చేయకూడదు దీనివల్ల నష్టం అవుతుంది దీనివల్ల లాభం అవుతుంది అని ఆలోచించినప్పుడు కేవలం లాభ నష్టాలు బేరీజ్ వేసుకుని కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ సోషల్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా కాస్ట్ బెనిఫిట్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్ గురించి కూడా మనం దాటాలి మనం దాటి ఇది సుఖకరమైందా నాకు శుభమా నా కుటుంబానికి శుభమా నా గ్రామానికి శుభమా మన సమాజానికి శుభమా శుభదాయకమైందా అనే ఆలోచన చేయాలి అది కేవలం ఇప్పటివరకే కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఈరోజు అనిపిస్తుండదు ఇది మంచిగా కానీ ఇది ఎల్లకాలానికి మంచిదేనా ఎల్లరికీ మంచిదేనా అందరికీ మంచిదేనా అనేది మనం కనుక చూసి ఆలోచించినట్లయితే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని ఏదైతే చర్చ ఎంత జరుగుతున్నాయో అవి ముఖ్యంగా